parliamo di una popolazione, parliamo di chi decede, che ha 80 anni più o meno, è una popolazione dove è soprattutto di tipo maschile, quindi le donne sono soltanto il 30% eh, in questo caso, l'altra cosa sono quindi sostanzialmente la differenza di età tra chi decede e le persone che invece vengono ricoverate o vengono, sono affette dall'infezione è un'età che eh, mostra sostanzialmente quasi 15 anni di differenza, quindi è una realtà che colpisce soprattutto le persone anziane e i picchi più elevati li abbiamo nelle fasce di età dai 70 anni ai 79, quello più elevato in assoluto di decessi colpisce l'età tra 80 e 89 anni. L'altro elemento molto importante è il fatto di avere delle patologie, quelle che noi chiamiamo eh, comorbosità, patologie spesso comuni ma che tra loro associate poi rendono molto fragili queste persone. Sono patologie come la fibrillazione arteriale, l'ictus, l'ipertensione arteriosa, la demenza, il diabete mellito, il cancro, l'epatopatia cronica, insufficienza renale, le classiche patologie che purtroppo eh, accompagnano spesso eh, gli ultimi anni della, vita, della nostra vita. Bene, e quando andiamo a, a, ad analizzare eh, la mortalità Scopriamo che sostanzialmente il 48%, 48.5% delle persone esaminate ha tre o più patologie, il 25.6% ha due patologie e l'altro 25.1% ha una patologia. Di fatto all'analisi attuale, e stiamo ulteriormente approfondendo il dato, su questo soltanto lo 0,8% in questo momento risulterebbe avere meno, una zero patologie. Guardando un po' i decessi che purtroppo abbiamo anche al di sotto dei 50 anni, in questo tipo di categoria quando siamo andati poi andiamo ad analizzare su cartella clinica troviamo eh, persone che purtroppo già a quell'età sono affette da alcune patologie come patologie cardiovascolari, eh, disturbi renali, disturbi psichiatrici, eh, diabete mellito, obesità.